，綿嘢咧先會獲得優異獎嘅喎。咁而我哋呢位同學咧就係獲得優異獎嘅，咁咧真係非常之難得咯喎。咁不如我哋而家一齊細心欣賞下佢朗誦嘅內容到底係講啲咩嘅，加個台俾你啦。大家俾啲掌聲好唔好？大象的腳印，大象在森林里散步，走到合欢树下。一只飞虫落在他的耳朵上，大象非常生气，重重的跺了几下脚，小飞虫就飞走了，大象也慢悠悠的走了。一场暴雨过后，树底下出现了四个大水坑，像四个大湖，堵住了蚂蚁的通道。蚁王马上召集蚂蚁们想办法。报告大王，我们可以组织一支跳伞队，派伞兵蚂蚁跳伞着陆，出去请求支援。对对对，赶快行动！蚁王一声令下，几十朵粉红色的花儿飘向地面。不一会儿，它们就在对面的草地上汇合了。他们去找其他昆虫帮忙，可是面对四个大水坑，谁也没有好办法。我们去找大象和小飞虫评理。大象，不，大象又高又大，万一身体起来，不行不行，那就去找小飞虫算账。对，找小飞虫。伞兵蚂蚁七嘴八舌的提议，他们在草地上找找小飞虫。小飞虫吃饱喝足了，正挺着大肚子乘凉呢。蚂蚁们把它捆住，抬起来。小飞虫很委屈，我只不过在大象的耳朵上歇了歇脚，有什么错呢？都怪你！如果不是你惹了大象，大象怎么会在我们家门口跺脚？蚂蚁跟小飞虫争吵起来，引来了森林里许多动物。大象也听说了这件事，跺着方步走来了。哦，这不怪小飞虫，是我，是我大象的错。大象走到合欢树下，嗯，的确积了许多水，我可没想到会这样。大象说完，甩着长鼻子把水吸干，地上露出了四个大大的脚印。大象又在土坑里填满了土。蚁王从新铺的路上走过来，他命令蚂蚁们在甘甜的土里撒上青草种子。过了些日子，蚂蚁家门前便出现了四片绿绿的大草原。普通话嘅，咁我哋系二零一三年全港小学普通话才艺比赛中小组嘅银奖，万颖同小同学。小小的黄花，我们的家绕着它走，别采了这朵花。去年有一天，秋空明朗，秋风凉爽，他妈妈给他披上一件绒毛的大氅。将落伞似的，把它带到马路边上。冬天的雪，给它沾上厚厚的棉衣。它静静地躺卧着，等待着春天的消息。这一天，他觉得身上湿润的。
站起身来，伸出它金黄的翅膀。你看，它多勇敢，就在马路边上安家。行人的脚步，也不怕来往的大车。川流的小朋友们多么欢心！春风里飘扬着新衣新裙，你们头抬得高，脚下的重，小心在你不知不觉中，把小花花的身体乱送。我的心思你们也懂，在春天无边的快乐里，这快乐也有它的一份。好啦，唔该晒，马伟同同学嘅。咁接住落嚟咧，有三位小朋友咧。